Il n'y a pas de fait divers sans personnages forts. Le people touche toutes les catégories de la société, donc y compris les personnages de faits divers. Un fait divers avec des people, c'est une histoire avec des personnes déjà connues. Donc du coup, on a la bonne histoire, écrite toute seule, pas la peine de l'écrire, elle, elle a déjà eu lieu, il n'y a plus qu'à la raconter. Et en plus, on a des bons personnages. On ne supporte les stars que parce qu'elles dérapent. Si une star était un vrai dieu et était parfait, ça serait insupportable et tout le monde la détesterait. Il y a une demande aujourd'hui des rédactions en chef dans les journaux pour couvrir le people mêlé aux faits divers. People, ça veut dire quoi Ça veut dire des gens. Bon, les faits divers, c'est toujours des histoires de gens. Après, euh, dans ces faits divers, certains personnages ressortent. Et ces gens-là, on les « héroïse ». entre guillemets. Nous sommes dans les locaux de Grazia, dernier né des journaux féminins haut de gamme, lancé en septembre 2009. Cas particulier, Grazia est aussi le seul féminin à traiter de faits divers. L'idée en est venue un jour au chef des infos du magazine. Moi personnellement j'ai envie de j'ai envie de lire ça, ça m'intéresse, voilà, ça, ça me... Et puis ça plaît euh, aux lectrices, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ça plaît aux gens, il y a un vrai. Euh... Une vraie attente sans tomber dans une espèce de populisme, tu vois, mais euh, les gens, ils ont envie de lire des histoires. Et, euh, et l'effet d'If, c'est le type de sujet sur lequel tu peux le mieux raconter des histoires. Tu l'as fait le de croire que, mais bon, voilà, rien n'est gagné et qu'on a réussi à trouver le traitement euh, Grazia. Pas trop trash, pas rentrer dans les détails euh, des gens. Il euh, y, y, y a des faits un peu sordides qu'on bah, qu passe euh, volontairement sous silence parce qu'on n'a pas, pas envie de, dans le crapouteux, raconter. Les, on n'a pas envie de voir la scène des crimes, comment ça s'est passé. Enfin, voilà, on, on élague certains aspects de l'histoire pour pouvoir être le plus gradia possible, le plus chic possible. Chic pour le féminin Grazia, branché pour le magazine People Voici. Aujourd'hui, le fait divers est partout. Le fait divers fait fantasmer, le fait divers révulse ou passionne. Le fait divers a ses stars, victimes ou assassins. Le fait divers se peopleise à longueur de journaux, d'émissions de radio, de magazines télé. 50 minutes inside, l'émission People de TF1 traite autant de people que de faits divers. Une nouvelle revue sort au nom sans ambiguïté, Serial People. Une quinzaine d'émissions lui sont consacrées à la télévision et une étude de l'INA rapporte qu'en 10 ans, les faits divers sont passés de 630 sujets dans les JT des chaînes herziennes à 1710, occupant aujourd'hui 10% de chaque journal télévisé. Moi, je crois que les chaînes de télévision en programment de plus en plus parce que le public aime ça. Donc, de la part de la chaîne, c'est pragmatique. Elle voit bien que quand on met du fait divers à l'antenne, ça fait souvent une, une bonne audience, voire une très bonne audience en ce qui concerne le fait entrer l'accusé. C'est une histoire qui ressemble à un roman noir. Un Star roman incontesté du genre avec son émission Fait entrer l'accusé sur France 2, Christophe Ondelat a son idée sur les raisons pour lesquelles le fait divers marche à la télévision. La plupart des téléspectateurs viennent voir une émission de fait divers un peu pour voyeurisme et un peu pour s'interroger eux-mêmes sur leur capacité à passer à l'acte en telle et telle circonstance parce que dans un coin de leur tête, il y a ça. Il y a cette idée que moi peut-être je pourrais ou je ne pourrais pas, ou j'ai failli, ou j'ai été tenté, ou l'idée m'a traversé l'esprit. J'aime bien la nature humaine, je la trouve formidablement intéressante, je ne la comprends pas complètement. Et euh, je trouve que dans le fait divers, on arrive à une espèce d'état de paroxysme, quoi. C'est-à-dire qu'on euh, en arrive à, à une espèce de point de rupture. Personne n'a l'air de lire les faits divers, personne n'achète de nouveaux détectives. Et en même temps, c'est des journaux qui se vendent bien. Et dans la presse quotidienne, c'est les pages qui sont les plus lues. Pourquoi Parce qu'on y trouve les grandes affaires de l'amour, la, de, de la mort, de la vie. Et que ça nous met en contact direct avec les grandes questions de l'existence. Avril 2010, une escort girl fait trembler le football français. Zaya, 18 ans, révèle qu'elle a couché moyennant de l'argent avec trois stars du ballon hexagonal. Karim Benzema, Sidney Govou et surtout Franck Ribéry. Dans le cas de ce dernier, l'affaire semble plus grave puisqu'à l'époque des faits en 2009, Zaya était mineure. 
ou comment une partie de jambes en l'air tarifées tourne au fait divers. Sans aucune volonté de nuire, Zaya est gagnante sur toute la ligne. Elle n'incrimine pas Ribéry et en profite pour faire parler d'elle. D'anciennes vidéos un peu chaudes ressortent sur Internet, un compte Twitter, un blog au nom de Zaya Dehar et 116 comptes Facebook plus ou moins crédibles, une créature people est née. Si Zaya devient tout d'un coup un peu au centre des préoccupations, c'est parce que aussi elle-même a une, une certaine, comment dire, un tempérament people qui, qui, qui éclate au grand jour. Euh, on, on le voit sur la couverture de Paris Match, on, on, on le voit à sa, façon, à sa façon de poser, à sa façon de parler. On sent bien euh, que cette fille est assez euh, à l'aise avec la notoriété et, et donc elle a effectivement un potentiel people extraordinaire. Véritable consécration pour une jeune femme inconnue un mois auparavant, le 28 avril Paris Match lui accorde 6 pages assorties d'un interview. Paris Match faisant la une avec une escort girl, il fallait oser. L'affaire Zaya et la couverture de, de match a suscité de la part de nos lecteurs des réactions qui ont, certaines étaient euh, positives, certaines étaient négatives, certains lecteurs ont été choqués qu'on puisse avoir une prostituée en couverture du journal, même si j'ai expliqué que depuis l'affaire Profumo en 1963, en passant par le Christine devier jancourt la scandaleuse n'avait jamais été un sujet tabou dans match. Alors évidemment, là encore, match, les autres en parlent et match le montre. Christine devier joncourt du nom de cette maîtresse de Roland Dumas, ministre de Mitterrand, impliquée dans l'affaire Elf et qui s'était autoproclamée la putain de la République. Et Profumo, du nom d'un ministre britannique compromis dans un scandale avec une call girl dans l'Angleterre des années 60. Deux femmes sulfureuses qui ont fait les beaux jours de Paris Match. Si le paparazzi William Abenaïm connaît bien le monde des people, c'est aussi un passionné de faits divers. Pour lui, avec l'affaire Zaya, on se situe vraiment au croisement des deux. L'histoire de Ribéry avec la prostituée, etc. Là, vous allez avoir une couve dans match avec six pages avec, avec cette femme qui a, été, qui a été interviewée par match. C'est quoi ça C'est bien un fait divers, puis Paul Ah oui oui, on, on, oui, je pense que oui, c'est une tendance qui, qui, qui se fait de plus en plus. Bertrand Villegas a créé l'agence The Wit, spécialisée dans la veille audiovisuelle en France et à l'étranger. Pour lui, si Zaya n'a rien à se reprocher, Franck Ribéry a étrangement réussi à passer entre les gouttes. Zaya, très bien, elle fait son business, elle, a, elle exploite l'affaire comme elle peut, puisque ça a toujours été son... Si on regarde sa biographie, apparemment, ça a toujours été son but d'être une célébrité. Donc, les médias se jettent sur elle aussi uniquement parce que l'autre, le... Celui qui pourrait être coupable, autre, qui aurait peut-être enfreint la loi, ne communique pas du tout. On peut imaginer, peut-être dans un autre pays, un type euh, comme Ribéry, on lui aurait conseillé de s'exprimer, de, de dire quelque chose. Peut-être que les médias français ne sont pas assez violents, peut-être qu'ils n'ont pas assez traqué à la sortie de chez lui, ils n'ont peut-être pas foutu une pression tellement insupportable qu'il aurait dû, qu'il qu serait expliqué. Donc ça veut dire qu'on est dans un système qui protège certaines qui épargne relativement certaines personnalités. Finalement mise en examen après le Mondial 2010, Ribéry aura à répondre de sa relation clandestine. L'affaire Zaya n'est peut-être pas terminée. C'est pas une histoire qui passionne la France. C'est qu'il y a une curiosité sur le personnage de Zaya. Donc euh, voilà, mais la, la curiosité euh, s'arrête assez rapidement. Euh, il y a des, dans les grands faits divers, la curiosité sur les personnages, sur les protagonistes ne s'arrête pas. Dire, euh, je ne mettrai pas du tout l'affaire Zaya dans, dans la catégorie des camps Félivers, d'ailleurs c'est un Félivers sans lendemain. C'est end of the story après la première histoire. C'est entendu le mini-scandale entre l'escort girl Zaya et le joueur du Bayern, à la frontière du fait divers sulfureux et de la pipolisation accélérée, n'est peut-être pas l'affaire du siècle. Mais à quoi reconnaît-on qu'un fait divers a une dimension people ou non, que les protagonistes soient ou ne soient pas connus Selon Laurence Lacour, tout a commencé avec l'affaire Villemain en 1984. A l'époque, jeune journaliste, elle fut pendant 4 ans l'envoyée spéciale d'Europe 1 sur ce fait divers à nul autre pareil. Un fait divers dont elle dit qu'il a brisé sa carrière et même son envie de poursuivre son métier. J'ai eu le temps de voir quand même les dégâts qu'on a laissés derrière nous. Et bon, moi, moi je suis désolée, mais ça ne me satisfait pas de savoir qu'il y a derrière nous un homme qui est mort. Un autre qui est devenu assassin alors que vraiment, euh, intrinsèquement parlant, euh, il était destiné à tout sauf à ça. Et une femme euh, totalement euh, broyée euh, sur l'autel, euh, non pas de la justice ni euh, de la vérité, mais de tout un tas d'autres paramètres. Donc voilà, moi j'ai pas envie, j'avais pas envie d'être euh, 
de continuer à être dans un système qui laissait les gens sur le carreau. Donc je suis parti et ben, c'est moi qui, d'une certaine manière, brisé ma carrière. L'affaire Villemain commence en octobre 1984 avec l'assassinat du petit Grégory, 4 ans, retrouvé mort noyé dans la Vologne, une rivière des Vosges. Je me souviens encore du, du soir de bouclage, on a appris la mort d'un petit garçon, sur les, trouvé mort dans la Vologne avec les mains et les pieds liés. Et euh, le premier, dès, dès le premier bouclage, ça a été un grand sujet dans le journal, 5, 6, 6 pages, je crois, je m'en souviens. Et, euh, et ensuite, ça a été le grand feuilleton qui a démarré, qui a qui a enflammé toute la rédaction, parce qu'évidemment, c'était euh, l'histoire euh, traversait des rebondissements incroyables et, et tout d'un coup, euh, la France s'est mis, euh, mis à se passionner pour ce fait divers. La suite est connue. Persuadé de la culpabilité de son cousin Bernard Laroche, Jean-Marie Villemin l'abat d'un coup de fusil. Puis sur la foi de témoignages douteux, Christine Villemin est inculpée. Si elle finira par bénéficier d'un non-lieu, elle restera pendant de longs mois au centre de l'affaire, comme une possible mère infanticide. Couverture de journaux, instructions bâclées, commérages et insinuations, en peu de temps, Christine Villemin devient une célébrité malgré elle. Comment vous, personnellement, vous réagissez au fait qu'on puisse vous soupçonner Pas trop bien, quand même, parce que c'est quand même mon petit qu'on a enlevé. Oui, finalement, c'est quand même vous la victime dans ben cette oui. affaire. Et on, vous avez l'impression qu'on essaie un peu de semer le trouble dans l'enquête oui. oui, parce que le petit n'est plus là, j'ai plus rien. Je ne sais pas ce que ça m'aurait rapporté d'avoir fait ça. Elle ne peut pas faire un pas hors de chez elle. Même lorsqu'elle rend visite à son mari en prison, elle est traquée sans relâche. Grégory est passé au second plan et d'ailleurs, après, on n'en parlait plus beaucoup. C'était plus la fascination qu'exerçait cette jeune femme. Tout était cristallisé sur elle, autour d'elle, comment elle était habillée, pourquoi elle faisait ci, pourquoi elle faisait ça. Elle, c'était l'incarnation à la fois du mystère à la fois, j'ai du mal à le dire parce que 26 ans après, c'est tellement horrible, mais du monstre, à la fois de l'ange pour d'autres, enfin voilà. Donc c'était plus Grégory, c'était Villemin, et Villemin, c'était elle. Et au-delà de la védétarisation de Christine Villemin, c'est toute une communauté qui se retrouve sous le feu de la rampe. C'est un fait divers qui est un véritable cas d'école. Je pense qu'on vit aujourd'hui de plus en plus dans une société fermée. Chaque policier doit être pixelisé, chaque témoin doit être pixelisé. On, on, il faut, c'est la règne de l'anonymat. Le fait divers, l'affaire Grégory, c'est tout le monde est à, est à visage découvert. C'est peut-être terrible quand on, quand on le revisite 20 ans après, mais en tous les cas, tout le monde apparaît à visage découvert. Il y a des photos partout et Match va être un témoin direct du fait divers. C'est-à-dire que une semaine après la mort du petit Grégory, ou je crois que c'est même 15 jours ou 15 jours, on réunit Jean Kerr réunit le clan Villemain autour d'une table. Et cette photo-là, euh, un an après, sera encore pour, pour, pour les policiers une source d'information, savoir comment, les, comment est y a le, le, le suspect, le criminel, le, le corbeau est-il sur cette photo. Donc il y a eu, il y a eu cette, cette incroyable, cette, ce, ce fait divers, il reste un cas d'école unique parce que les journalistes étaient immergés dedans. On ne pouvait pas sortir le matin sans voir sur le kiosque cette affaire faire la une, ce qui n'est quand même pas euh, toutes les affaires, c'est quand même pas de l'ordre de toutes les affaires. Euh, par ailleurs, il y a eu euh, à un certain moment une traque totale de, de, de la mère de l'enfant. Et on avait le, le sentiment que petit à petit, l'opinion publique se faisait par euh, finalement tout, tous ces articles sur cette traque de la mère. Paris Match consacrera 14 couvertures à Christine Villemin en deux ans. Elle prendra même le risque de l'impopularité en se laissant photographier à la maternité avec son deuxième enfant, un an après la mort de Grégory. Si elle se prête à cet exercice moyen en finance, c'est aussi pour payer ses avocats. Je me souviens d'une interview qui avait été faite justement de, de Christine Villemin dans, dans ces années-là, enfin dans cette époque-là, où quelqu'un lui avait dit euh, « Vous vous rendez compte que vous avez un statut de vedette aujourd'hui et que vous êtes très critiqué pour ça ?» Et elle avait dit, mais on croirait que les gens sont envieux du malheur qui nous arrive. Et elle avait vraiment ce sentiment. C'est vrai qu'ils étaient pris dans un engrenage dont ils n'arrivaient pas à sortir à une certaine époque, c'est-à-dire la presse qui accuse, il faut répondre, il faut répondre d'une certaine manière, il faut trouver de l'argent. Enfin, c'était un système totalement délirant. Évidemment, ils étaient très critiqués pour ça, parce que ça n'allait pas avec le deuil, ça n'allait pas avec l'humilité, ça n'allait pas avec l'innocence. Donc rien n'allait dans cette histoire. De toute façon, rien n'allait jamais. La défense de Christine et Jean-Marie Villemin durera 9 ans. Elle coûtera jusqu'à 250 000 euros que leurs avocats se chargeront de récolter en négociant des séances photos. 
épiphénomène de la médiatisation outrancière qui a entouré l'affaire, le grand photographe de mode Helmut Newton sera dépêché sur les lieux par Paris Match. Il fait poser les protagonistes de l'affaire tels des mannequins d'un jour, et un soir, moment de grâce, un corbeau vient s'échouer sur la fenêtre de son hôtel comme un écho aux nombreuses lettres anonymes dont le dossier est rempli. Mais surtout Libération, on verra Marguerite Duras faire un reportage sur Christine Villemin. Son article, à charge pour la mère de Grégory, alors même qu'elle ne l'a pas rencontré, restera célèbre pour son titre, sublime, forcément sublime. Aujourd'hui, plus de 25 ans après les faits, Christine et Jean-Marie Villemin ont retrouvé le calme de l'anonymat. Avec leurs trois enfants, ils ont quitté l'Est de la France pour s'installer en région parisienne. Toute la dérive sur l'affaire euh, Villemin a totalement changé de métier. Et aujourd'hui, on lutte effectivement pour revenir et faire comprendre qu'on n'est pas que des chiens. Pipolisation excessive, interprétation fantasmatique de faits dramatiques, vedettarisation d'une criminelle qui cherchait tout sauf la lumière des Sunlights, telle est l'affaire Florence Ray. Avec son amant et complice Audrey Maupin, un soir d'octobre 1994, elle part braquer les policiers de la préfourrière de Pantin, en Seine-Saint-Denis. En s'enfuyant, ils prennent un taxi en otage. L'Odyssée des dehors la loi se poursuit place de la nation. Le taxi percute une voiture de police, le chauffeur est tué ainsi que deux policiers par Audrey Maupin. La fin de l'escapade meurtrière aura lieu au bois de Vincennes, dans lequel un autre policier est abattu et Audrey Maupin lui-même touché. Il succombera à ses blessures le lendemain. Bilan du carnage, cinq morts et plusieurs blessés. Un carnage dans lequel Florence Rey n'aura qu'un rôle de complice, mais qu'elle devra assumer seule. Une certaine presse l'appellera d'ailleurs la tueuse de flics. La mort des quatre policiers est absolument effroyable, ils sont morts sur le trottoir, dans les bras des passants. Match montre, montre les, les photos d'ailleurs. Et euh, pourquoi Florence Ray arrive en, arrive en couverture de match Parce qu'il y a un mystère, parce que c'est un personnage incroyable, parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment cette, cette fille, euh, qui a un regard presque, qui a une allure presque chérubin, qu'est-ce qui a pu se passer Et à ce moment-là, ça devient un fait divers national, ça devient la une de match. Et, et d'ailleurs, ça... Ça nous a, c'est pas une une qui a, c'est une une qui a été problématique pour le journal parce que les lecteurs ne comprenaient pas pourquoi nous avions mis une criminelle en, en une de match. Une criminelle qui pourtant ce soir-là n'aura tiré aucune balle mortelle. Patricia Touranchot est spécialiste du fait divers à Libération. Elle a couvert de nombreuses affaires comme celle du gang des Postiches ou l'affaire Allègre. Elle s'est tout particulièrement passionnée pour l'affaire Florence Ray. Cette fille euh, a suscité euh, une, une passion incroyable. Euh, dans les banlieues, certains ont, ont sorti des t-shirts euh, à l'effigie de, de Florence Ray. Elle est devenue l'égérie de révolutionnaires, de gens qui voulaient euh, mettre le système par terre, foutre en l'air le monde, comme elle disait avec Audrey Maupin. Et cette fille, avant d'aller de monter au braquage avec son amoureux, s'était taillé les cheveux à la sauvageonne, comme ça, avec des ciseaux et tout, un peu, un peu toute guingois. Euh, et, et, et elle avait un air un peu, un peu buté. Et donc cette photo a fait le, le, le tour du pays. Elle a reçu des milliers de lettres qu'elle n'a pas ouvertes. Elle a demandé à son avocate de les, de les cramer. Euh, moi, j'ai reçu des, des cassettes, de la musique, des cadeaux pour Florence Ray. C'était un délire. Les hommages se multiplient. De façon presque imperceptible, Claude Chabrol, dans la cérémonie, fait un clin d'œil à l'affaire en glissant dans les mains d'Isabelle Huppert, un journal avec Florence en couverture. C'était pour faire comprendre aux spectateurs le principe de la folie à deux, est, qui, qui, qui est une chose extrêmement importante dans, dans, dans le fait divers. Que le, la, la, euh, la folie à deux, c'est des, des actes qu'accomplissent des individus mais euh, quand ils sont par deux, s'ils si, si, étaient seuls, ils, ils ne les accompliraient pas. Et, et, et Florence, c'était exactement ça. Et, et, et j'ai voulu montrer que c'était ce, ce genre de folie qui, 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 qui allait amener les deux, les deux filles. Excusez-moi de vous déranger, vous savez, je suis Jeanne Marchal, la postière de Saint-Coulomb. Effectivement, la cérémonie se terminera mal par un massacre collectif perpétré par les personnages qu'incarnent Isabelle Huppert et Sandrine Bonner. Mais il n'y a pas que le cinéma qui s'inspire de l'affaire. Romans, bandes dessinées, pièces de théâtre, 
où musiciens comme les anglo-saxons de The Kills ou MC Solar rendent hommage au couple Ray Maupin. Ce monde est tient bien, c'est toi qui le fais, mais de l'abstrait au concret, je veux pas être ta Florence Ray. Mais pour son avocate, la réalité du personnage Florence Ray était à 100 lieues de cette marchandisation soudaine. J'ai connu Florence Ray à peu près euh, deux mois après les faits. Et évidemment, j'avais euh, l'image euh, d'une espèce de, de passionnariat euh, dont la presse s'était fait l'écho. Et donc, j'avais des idées assez préconçues en, en venant la voir. Et puis donc, je suis arrivée à Fleury-Mérogis et puis j'ai découvert une petite chose, euh, toute fragile, toute timide. Et c'est vrai que j'étais très surprise, parce que ce n'était pas du tout l'image que, que j'attendais, enfin, que, à laquelle je m'attendais. Bah, finalement, elle n'est pas, pas si extraordinaire que ça, cette, cette jeune fille. Et d'ailleurs, elle s'est plainte à un moment donné de, de, de qu'on lui donne tant d'importance. Elle ne se rendait même pas compte, la veille du procès, euh, qu'on allait parler d'elle. Euh, moi, j'étais été aller voir ses avocats pour avoir des éléments sur ce qu'elle faisait en prison, faire un portrait d'elle, à publier le jour de l'ouverture de son procès d'assises à Paris. Et elle disait « mais je ne veux pas qu'on parle de moi ». Elle ne se rendait même pas compte de l'intérêt médiatique euh, qu'elle suscitait euh, en France. Effectivement, elle avait honte. Elle avait honte d'être de, de, célèbre pour des faits comme ça. Elle aurait préféré euh, devenir célèbre pour des choses quand même beaucoup plus avouables. Suite à l'épopée meurtrière de Florence et de son amant, une affiche du film d'Oliver Stone, Tueur né, avait été retrouvée dans le squat qu'ils occupaient. L'histoire d'un couple de tueurs avides de médiatisation. Il n'en faudra pas plus à certains journalistes pour comparer le couple qui a fait un carton sanglant place de la nation et celui du film. Elle n'avait rien à voir avec les, les personnages de Tuerney, mais je pense que bon, c'est vrai que le film Tuerney à l'époque euh, dépeignait peut-être une certaine jeunesse et euh, c'était facile de faire coller euh, une jeune fille avec un jeune homme euh, qui avait euh, donc commis des faits euh, telles qu'on les connaît, et, euh, et puis de faire coller avec euh, peut-être une image de cinéma. Ou, voilà, c'est le côté un petit peu négatif, euh, si j'ose dire, de la presse. J'ai vraiment eu le sentiment qu'en arrivant au procès, les jeux étaient presque faits. En fait, il euh, y avait des articles dans tous les sens, euh, mais allant toujours dans le même sens. Euh, c'est vrai qu'on arrivait euh, avec Henri Leclerc à devoir défendre euh, une espèce de, de fille horrible, euh, une tueuse quoi. C'était pas le cas. Entre tueurs sans foi ni loi et anarchistes romantiques, Florence Ray et Audrey Maupin auront alimenté les spéculations pendant de longs mois. Au procès, les ressorts éventuellement romanesques de leur cavale n'auront pas droit de citer et Florence Ray écopera de 20 ans de prison. Enfermée pendant 15 ans, elle est sortie en 2009. C'est pas du tout une affaire romantique. Euh, simplement euh, parce que les gens voient un crime commis euh, ou des crimes, une série de crimes commis par euh, des jeunes gens, un couple, etc., euh, qui, qui partent comme ça. Euh, oui, ça peut évoquer chez certains euh, une certaine folie amoureuse, enfin une certaine... Euh, euh, certains vagabondage romantique, mais en fait, euh, non, euh, pas du tout. Donc ça, c'est vraiment euh, une déformation et une réinterprétation de la réalité bah, par les médias, euh, par les écrivains, par, euh, par les gens qui en font un crime romantique. Qu'est-ce qu'un crime romantique hein J'ai rarement vu de crime romantique. Le... Romantique, l'histoire d'amour tragique entre Bertrand Cantat et Marie Trintignant l'a pourtant été jusqu'au moment fatal. Nous sommes à Vilnius, en Lituanie, fin juillet 2003. Le couple qui se voue une passion réciproque s'est retrouvé sur le tournage de Colette que tourne la mère de Marie, Nadine Trintignant, pour France 2. Un soir où le couple se dispute à son hôtel, Bertrand Cantat frappe violemment Marie, qui succombera quelques jours plus tard à ses blessures. En une poignée de secondes, une histoire d'amour fou a viré au cauchemar. Le fait divers le plus people de la décennie va défrayer la chronique. Frédéric Vézard et Stéphane Boucher travaillaient à l'époque pour le Parisien. Ils furent parmi les premiers journalistes à se rendre sur les lieux. Quand j'étais dans l'avion en partance pour Vilnius, euh, j'avais assez peu d'informations, mais on avait l'essentiel, c'est-à-dire qu'il y avait eu une dispute, qu'elle était quasi perdue et que lui était en garde à vue. 
Et je me suis dit dans l'avion qui m'amenait pour Vilnius que c'était quand même une affaire avec des, des ingrédients hors du commun, euh, mais que je pense que je n'aurais pas d'autre affaire de ce niveau-là, avec une telle portée émotionnelle à traiter dans toute une carrière, je pense. C'est assez unique de voir euh, tout d'un coup que, le, que euh, le meurtrier et la victime sont, sont, sont deux stars. Ça, c'est une situation un petit peu unique. Et tout d'un coup, arrivent deux clans. D'un côté, vous avez, euh, vous avez le clan Trintignan, mais le clan Trintignan qui est un clan à rallonge, puisque Marie a eu, plusieurs, euh, a eu plus, plusieurs hommes dans sa vie. Vous avez les, les parents qui sont aussi euh, euh, Nadine et, et Jean-Louis Trintignan, qui sont des, des grands personnages français. De l'autre côté, vous avez le clan, euh, le clan Canta, avec les, les musiciens de, de Noir Désir. Mais l'une des raisons pour laquelle le fait divers va grandir dans le journal, c'est parce qu'il y a ces deux personnages très forts qui sont des gens que tout le monde connaît, et puis parce qu'il y a... Euh, parce qu'il y a aussi cette euh, l'absurdité de, de la situation. Un antagonisme qui va se poursuivre pendant le procès, un procès à l'issue duquel Bertrand Cantat sera condamné à 8 ans de prison. Cantat était à ce moment-là un homme complètement détruit. L'image voilà, enfin, de Cantat arrivant dans le box avec son pull trop grand, euh, moi j'avais eu l'occasion de le voir sur scène de un an, c'était un mec flamboyant, avec une énergie extraordinaire, un charisme incroyable. On se trouvait face à une espèce de gamin dans, engoncé dans son pull, complètement euh, shooté euh, sur, sur les médicaments. C'était assez, euh, assez étonnant. Il y avait une, une haine perceptible dans cette salle quoi, qui, était, euh, qui était très prenante. Donc c'était difficile de ne pas, de, de, de pas rentrer là-dedans. C'était un procès assez étrange, assez théâtral. Quand on est journaliste, notamment dans la presse populaire, une affaire avec des ingrédients comme ça, c'est sûr que, évidemment, on se dessus. Après, elle nous touche tous, que ce soit journaliste, pas journaliste ou simple citoyen. Donc, euh, il a fallu essayer de, 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 de travailler à, à mon, toute objectivité, de ne pas aller vers la passion aussi, parce qu'on a forcément un avis sur l'histoire. Mais ça a été, euh, je pense, une expérience journalistique assez intéressante. Et puis, ça a mis tout le monde dans la boucle, que ce soit euh, les journalistes de médias, euh, de spectacles, de faits divers, euh, euh, voilà, de sociétés. Donc, ça, ça a touché tout le monde, en fait. Mais... Je pense que dans l'ensemble, la presse a été, malgré les, le côté passionnel de l'affaire, a été plutôt digne dans cette affaire, quoi qu'aient pu en dire certains protagonistes. Que s'est-il passé à l'hôtel Domina ce soir-là L'affaire occupera toute la presse pendant l'été 2003 et en tout premier lieu, les journaux People. Il y a un mystère, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'il y a eu dans la tête de Bertrand Cantat Est-ce qu est que Marie Trintignant a reçu autant de coups qu'on le dit Donc il y a un feuilleton, il y a des questionnements qui se, qui se développent sur des, des sujets qui sont ultra connus et ultra populaires. Donc quelque part, effectivement, c'est une, une affaire idéale, si je puis dire, pour la presse People. En dérapant dans la rubrique fait divers, Bertrand Cantat et sa victime Marie Trintignant deviennent alors l'espace d'une surmédiatisation galopante de simples people dont l'opinion publique va s'emparer. C'est vrai que dans cette affaire, vous avez raison de dire qu'ils étaient certainement euh, sur un statut de star, qui sont euh, descendus entre guillemets du côté euh, du people. Et ça, ça s'explique en fait par plusieurs raisons. D'abord parce que ce sont deux personnes connues déjà. Et donc ça, en fait, euh, la, la presse people euh, préfère toujours avoir deux personnes connues. Alors après, euh, il va y avoir plusieurs choses qui vont faire buzzer le people en fait et faire que euh, le récit people continue. En général, c'est euh, les vacances, évidemment, les enfants, les disputes, les séparations, les retrouvailles et toutes ces choses-là. Tous ces récits, en fait, le poids, le travail, mais surtout euh, les amours. Euh, dans, dans le cas du meurtre, évidemment, c'est euh, horrible à dire, mais euh, la mort est euh, ce qui, euh, d'abord, ce, ce qui rapproche également du public, puisque ça nous arrive tous un jour et qu'on on se pose tous des questions là-dessus. Donc c'est malheureusement un sujet tentant et un sujet plaisant. Et c'est, euh, hélas, pour les médias, le sujet qui marche le mieux. Dernier épisode d'un feuilleton qui mélange tragédie et people, le suicide en janvier 2010 de la mère des deux enfants de Bertrand Cantat, Christina Radi. Loin de la tragédie, quant à Trintignant, certains people pointent à la rubrique fait divers, parfois pour des broutilles montées en épingle par les tabloïdes. Excès de vitesse, alcool au volant, comportement provocateur, ces people semblent franchir les limites uniquement pour que l'on parle d'eux. Elles ont pour nom Lindsay Lohan, Paris Hilton, Britney Spears ou encore Naomi Campbell et leurs écarts de conduite font plus souvent parler que leurs performances. Il suffit de conduire comme Lindsay Lohan bourré ou d'insulter de, 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 comme Naomi Campbell son personnel de maison et on, voilà, comme ça on se fait remarqué plus ou moins volontairement, et on est toujours dans les, dans les médias. 
Mais parfois la pipolisation a ses limites et suscite l'agressivité comme ici avec Britney Spears s'acharnant contre une voiture de paparazzi. La célébrité c'est quelque chose de très particulier qui euh, vous fait euh, ne plus toucher terre. Vous n'avez plus de, plus de limites et n'ayant plus de limites personnelles, vous ne voyez plus les limites collectives qui sont celles fixées par la loi. Du coup, effectivement, il est, pas, il est presque naturel que les people dérapent. Et si nos propres journaux people sont truffés des frasques de ces starlets, c'est parce qu'il n'y a aucun risque éditorial. C'est vraiment super pratique de, de faire des couvertures sur Britney Spears ou Paris Hilton ou des personnalités américaines parce qu'elles n'attaquent pas la presse française, contrairement aux Français. Euh, donc on préférera toujours faire une couverture euh, un peu limite sur un people américain, c'est beaucoup plus facile. Ça c'est vraiment la raison la plus euh, simple, mais la, la, la plus véridique et juridique en fait, hein, parce que maintenant les, les titres ne veulent vraiment pas avoir le minimum de procès. Et d'autre part, des personnes comme Amy Winehouse ou Paris Hilton et Britney Spears bien sûr, alimentent leur vie voilà, tout le temps de, de petites choses comme ça, la prison pour Paris Hilton, euh, euh, Britney Spears qui se rase, rase les cheveux devant euh, 30 paparazzi. Elle-même, en fait, elle crée son propre récit. Il n'y a rien à faire que juste à la suivre. Et, euh, et donc, en effet, c'est du petit fait divers, entre guillemets, mais ça marche très bien et ça vend. Et ça vend très, très bien. Annick Dubier est sociologue à l'Université de Genève. Elle est l'une des rares universitaires à avoir travaillé sur les relations entre fait divers et people. Le fait divers à l'intérieur des nouvelles people a toujours existé. Ce qui me paraît plus nouveau et, et, et relativement euh, contemporain, c'est ce que nous, on a appelé le phénomène des trajectoires trash. C'est-à-dire qu'on on insiste sur un certain nombre de célébrités qui connaissent euh, le contraire d'une success story. Après avoir gravi toutes les marches de la célébrité et du succès, euh, ces célébrités-là dégringolent et redescendent une à une les marches du succès dans une espèce de « unsuccess story ». Et euh, la presse en rapporte chacune des étapes, euh, l'une après l'autre. On a vu apparaître ce genre de trajectoire, en particulier chez des jeunes femmes ces dernières années, que ce soit Britney Spears, Amy Winehouse, Lindsay Lohan ou Samina Seri dans le champ francophone, qui sont donc ces célébrités qu'on montre comme euh, perdant tout ce qu'elles avaient gagné. Au fond, ces stars viennent incarner les incertitudes du monde contemporain. Et là, je dirais qu'il y a euh, fait diversification du people, plutôt dans ce sens-là. Euh, C'est qu'on voit de plus en plus apparaître ces histoires à long terme de l'ascension la, la, et de la chute d'une célébrité. Grandeur et décadence d'une célébrité. C'est en résumé ce qui est arrivé au cinéaste Roman Polanski, retenu en Suisse pendant dix mois dans l'attente d'une possible extradition aux états unis inculpé de viol sur mineur. Une affaire sur laquelle était revenu en 2008 le documentaire Wanted and Desired. In France, he's desired and in America, he's wanted. Roman Polanski, rattrapé quelque part par la justice des années après, euh, avec la question, mon Dieu, est-ce qu'il va faire de la prison Est-ce qu'il va être relaxé Tout ça, 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 ça crée... Euh, C'est le registre de la peur. Et ce registre-là, ce levier-là, est important dans la presse people. Des hordes de photographes et de caméramen devant la résidence où était assigné Roman Polanski, une image qui soulevait alors une question. Impliqué dans un fait divers, un people est-il, au regard de la loi, un individu comme un autre C'est le problème du people qui achète quelque chose hein, dans le commerce. Il y a des commerçants qui vont lui faire un cadeau parce qu'il est people et connu, euh, pensant qu'il y aura de la pub derrière ou je ne sais pas quoi, et puis il y en a d'autres qui vont le, lui mettre un prix plus, un prix plus cher parce qu'il est supposé avoir plus d'argent que les autres. Ouais. Ouais, et ben la, la justice ne doit pas se comporter comme ça. La justice doit être équitable pour tout le monde, quelle que soit la qualité des gens. Jusqu'à sa libération inattendue en juillet 2010, Roman Polanski a reçu le soutien d'une grande partie du monde culturel et artistique, mais pas sûr que la réaction quasi unanime du Gotha du showbiz ait servi la cause du cinéaste. Ce qui est certain, c'est que le, le fait divers d'origine a été renforcé, et c'est là que le people intervient, par euh, toute une série d'interventions qui sans doute ont plus desservi Roman Polanski qu'ils qu ne l'ont favorisé, notamment d'un euh, certain nombre de, de célébrités qui sont venues à son secours en évoquant des, des arguments très rapidement comme ça, et qui au fond euh, a fonctionné comme défense de quelqu'un qui fait partie du même monde. Et, et je pense que c'est en partie ça qui a déclenché la, la contre-réaction et qui a déclenché la violence des attaques euh, inverses. 
On reste en Suisse pour se pencher sur un cas très particulier, celui de l'assassinat du banquier Edouard Stern par sa maîtresse Cécile Brossa en février 2005. Les ingrédients sont sulfureux, un financier international retrouvé mort tué de 4 balles, le corps gainé d'une combinaison en latex, un déguisement sadomaso. La fin d'une liaison tumultueuse, comme il sera dit au procès, dans laquelle Cécile Brossard aurait été la proie d'un homme humiliant, harcelant et cruel. L'accusé ne sera condamné qu'à 8 ans de prison. Une affaire qui a inspiré à l'écrivain Régis Geoffrey un livre sévère. Et voilà comment un homme d'affaires uniquement connu des cénacles de la finance devient, une fois mort, un possible people dont on décortique les pratiques sexuelles. L'affaire Stern est intéressante parce que la dimension people est peut-être moins évidente à l'origine. C'est effectivement une personnalité qui appartenait à une certaine élite, euh, dont on avait parlé, même si on n'en avait pas parlé comme on parle des people habituellement, mais dont on a commencé à parler au moment de, de sa mort et, et des suites de sa mort, euh, en reprenant un certain nombre d'éléments qui sont typiques du traitement people. Euh, la description d'un monde enviable, d'un monde privilégié, qui est tout à coup rattrapé par le sordide, par, euh, par la transgression, hein, on a des transgressions morales, des transgressions légales, bref, par le, le fait divers dans sa nature transgressive euh, absolue, au fond. Le fait que ces histoires prennent, en fait, c'est euh, qu'on fait accéder à un grand, très grand public euh, des, des récits, euh, des récits autour des gens riches, hein, des personnes qui ne sont pas de notre milieu. Et donc, euh, c'est une sorte de satisfaction aussi qu'on essaie de convoquer chez les, chez les gens qui regardent ça, qui lisent ça, c'est « tiens, tu vois, euh, eux aussi ont des problèmes, euh, eux aussi, tu vois, ça finit toujours mal ces histoires-là ». Donc, où c'est euh, vraiment rassurer euh, une population, rassurer les, le grand public en essayant de, de dévoiler des choses auxquelles on n'aurait pas accès. Et donc, ces personnes-là sont plus intéressantes que d'autres, du moins pour les médias, parce que euh, c'est comme s'il y avait quelque chose à cacher parce qu'ils ont de l'argent. En novembre 2004, disparaissait la fille de l'acteur Roland Giraud, Géraldine Giraud et sa compagne Katia Herbier. Les deux corps seront retrouvés calcinés dans le jardin de Jean-Pierre Trébert, garde de chasse. Emprisonné et mis en examen pour le double meurtre, Trébert s'évade en septembre 2009 de la prison d'Auxerre nargue la police pendant deux mois avant d'être repris. Il se suicidera en février 2010, trois mois avant son procès. Dans cette affaire, ce qui frappe, c'est le glissement de notoriété qui va s'opérer entre Roland Giraud et Trébert, justement. Comme si le people n'était pas forcément celui que l'on croit. Stéphane Minka est fait diversier, il s'est passionné pour l'affaire depuis le début, pour VSD, puis pour Paris Match. Cette affaire a-t-elle été médiatisée au départ parce que c'est la fille de Roland Giraud qui disparaît Oui. Il est certain qu'un homicide, un double homicide de deux femmes euh, lesbiennes euh, dans euh, toute autre région de France et dont le, les parents sont inconnus aurait pu monter, comme on dit, en national, c'est-à-dire passer vraiment des pages locales à, à quelques JT, etc. Mais elle n'aurait jamais dépassé ça. C'est évidemment parce que Roland Giraud est le père d'une des victimes qu'autant de journalistes euh, se sont intéressés à l'affaire au départ, oui. Si au tout début de l'affaire, la personnalité de Roland Giraud occupe tout l'espace de ce fait divers particulièrement sordide, petit à petit, l'enquête prend le dessus. De l'importance ou de la personnalité, de la notoriété de Roland Giraud. On s'en est débarrassé pour s'intéresser à l'affaire elle-même. Et au fur et à mesure, non plus se dire il s'agit là du crime, euh, d'un crime concernant une personnalité célèbre, mais au contraire, il s'agit d'un mystère qui va bien au-delà de la personnalité d'une des victimes. C'est au cœur de ce mystère que tous les regards se tournent vers l'inquiétant Jean-Pierre Trébert, dont tout porte à croire qu'il est le meurtrier, même si l'enquête piétinera longtemps. Très vite écroué, il se fait oublier dans l'attente de son procès, avant coup de théâtre, de s'évader en septembre 2009. La situation bascule, c'est Trébert qui devient la célébrité de l'affaire. Ce qui s'est passé avec Jean-Pierre Trébert, c'est un peu étonnant parce qu'il a plutôt, euh, plutôt bien négocié euh, quelque part son, euh, son repositionnement euh, médiatique parce qu'il est apparu hein, pas très longtemps, mais comme quelqu'un de finalement plutôt sympathique et peut-être peut-être en tout cas quelqu'un d'innocent euh, aux, aux yeux du grand public. Euh, il a occupé quelque part aussi tout le terrain 
que ne voulait pas occuper Roland Giraud, euh, qui au contraire dans cette histoire a, a, a toujours été très très pudique. Preuve supplémentaire de la trail qu'exerce Trébert, sa folle cavale inspire toute une série de sketchs de plus ou moins bon goût sur le net. Jean-Pierre Trébert, on te croit, tu ne connaissais pas ces deux femmes enterrées dans ton jardin. J'ai vu Jean-Pierre Trébert. C'est un beau gosse, plutôt where Jean-Pierre, en se moment de petite crotte avec la police au derrière. Jean-Pierre Trébert Jean-Pierre Trébert Jean-Pierre Jean-Pierre Jean euh Putain, suis-moi Jean-Pierre, je te balancerai pas, Jean-Pierre Eh, je te jure, si on réussit à le choper, tu, tu fais une interview de Jean-Pierre Trébert, tu, tu refiles à Christophe Ondelat, il y, y a moyen de se faire un max de pognon, fais-moi confiance, je te jure Parmi les indices que sème Trébert durant sa cavale, des lettres pour le journal Marianne et d'autres que Stéphane Minka va intercepter et faire publier dans Paris Match. Le présumé innocent entretient sa propre petite mythologie. Quand on publie dans Match les lettres de Jean-Pierre Trébert, on fait de l'information brute. Euh, on raconte, en tout cas on, on laisse, euh, on laisse un, un fugitif s'exprimer. Et euh, ça va très loin, ça va tellement loin que je finis par retrouver euh, Trébert euh, en guignol euh, de l'info. Et euh, c'est super violent. Ça fait un mois et demi qu'il échappe à 300 gendarmes d'élite. Ouais, mais tu sais, la forêt vietnamienne est tellement dense que tu peux retrouver personne. Non, mais il n'est pas au Vietnam, il est en Seine-et-Marne, dans la forêt de Bonbon, près de Melun. Et dans cette forêt, il échappe à 300 hommes Ah oui. Je connais ce genre d'individu. C'est un cauchemar, fort comme un buffle, agile comme un sage. Il se déplace quand roule boulet et il a une vision nocturne hors du commun. Euh, non, Trébert, il est très maigre, un peu âgé et il louche. Il n'y a pas eu de concurrence entre Giraud d'un côté et Trébert de l'autre, lequel sera le plus people. Ça, c'est du discours quand on n'est pas dans l'affaire. Je comprends qu'on se dise ça à n'importe qui, à la terrasse d'un bistrot, et se raconter, à être en compte, il est encore plus connu que l'acteur maintenant. Toujours est-il que Jean-Pierre Trébert aura réussi, presque malgré lui, à accéder à un statut d'inculpé d'exception, auréolé de mystère et de soufre. Trébert, lui, il a réussi à devenir un personnage médiatique en s'adressant aux médias, en jouant avec les médias. Et donc finalement, là, on est moins dans le people que dans le médiatisé, tout simplement. Et Trébert, c'est un personnage qui a habité selon les personnes qui parlaient de lui, qui était à la fois un Robin des Bois, un héros le plus pourri. Enfin, vraiment, on a tout dit sur lui. Et en fait, ça faisait vendre, ça marchait bien. Et en plus, il racontait sa vie dans Paris Match. Et il parlait pas au moindre des médias, je veux dire, donc euh, il, il a lui-même en fait a, a réussi à gérer cette image média et c'est vrai que ça a créé du récit euh, jusqu'à la fin quoi. Jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à son suicide qui laisse la famille Giraud ainsi que la justice sur un point d'interrogation qui était et qu'a réellement fait Jean-Pierre Trébert, aucun magazine People ne pourra jamais nous le révéler. Et puis, au-delà de tous ces crimes qui font l'actualité et mettent leurs protagonistes en lumière, existe une catégorie de meurtriers qui, sans être vraiment des people, exercent une fascination très particulière sur l'opinion publique. Il s'agit des tueurs en série. Ils ont pour nom Thierry Paulin, 18 meurtres, Francis Holm, 6, Guy Georges, 7, Patrice Allègre, 5, Émile Louis, 7, ou encore Michel Fourniret, 9 meurtres. Nous sommes au centre psychiatrique du Bois de Bondy, dans la région parisienne. C'est là qu'officie le docteur Daniel Zaguri. Les tueurs en série il connaît bien, il a en effet été expert psychiatre au procès de Guy Georges, Patrice Allègre et Michel Fourniret. Et il se défend des idées reçues sur le sujet. On leur attribue euh, des pouvoirs et des qualités euh, qu'ils n'ont pas. Euh, et ce faisant, on prend un risque parce que on s'identifie euh, à la toute puissance imaginaire qui est la, le, la leur euh, au moment du passage à l'acte criminel. On les croit toujours plus intelligents qu'ils ne sont. Donc euh, on leur attribue des désirs, des plaisirs, des jouissances, des motivations euh, qui ne sont pas vraiment euh, celles qui les font aller euh, sur le chemin du crime. Et euh, euh, c'est un petit peu, ce, ce, si vous voulez, cette, euh, cette démythification qui, moi, euh, m'a intéressé. 
Une démythification à laquelle s'emploie depuis plus de 30 ans Stéphane Bourgoin, spécialiste des tueurs en série, auquel il a consacré de nombreux ouvrages. Selon lui, la pipolisation du serial killer n'existe souvent que dans la tête du tueur lui-même. Avec les tueurs en série, on est confronté à un, à un paradoxe. Euh, ils n'ont aucune envie de se faire arrêter, contrairement à ce que peuvent dire un certain nombre de psychiatres, mais en même temps, ils rêvent d'acquérir euh, cette notoriété, d'être reconnus pour leur œuvre, entre guillemets, criminelle, parce qu'ils ont ce désir de toute puissance, de devenir l'égal de Dieu, d'être reconnus euh, comme les plus forts, parce que dans leur vie quotidienne, ce sont des êtres totalement médiocres, totalement négatifs, qui n'ont jamais rien construit de positif dans leur existence. Dès que la plupart des de tueurs en série, la plupart cherchent aussi à ont un ego surdimensionné et cherchent à faire parler d'eux. Donc c'est un peu aussi le, et la contrepartie, c'est qu'à un moment, ils, bah, ils se font choper. Bon, voilà, certains le cherchent même. Et à ce moment-là, ils deviennent célèbres et à ce moment-là, on fout de leur vie. Ils savent. Et pour les people, il y a aussi des people euh, qui jouent ce jeu-là qui, qui s'exposent volontairement, ou qui, qui, racontent des, qui, se, qui laissent raconter des histoires autour d'eux euh, parce que ça les flatte et parce que ça leur permet d'exister. Et c'est vrai qu'on a starifié même les tueurs en série euh, récemment. Euh, moi j'ai fait un documentaire sur Fourniré il n'y a, a, a pas très longtemps et c'est vrai que c'est devenu euh, une sorte de, de people du crime quelque part, euh, par euh, le, le, la durée avec la, dans laquelle il a, il a tué, euh, le, ce mode opératoire, le fait qu'il tue avec sa femme, enfin... C'est un personnage hors norme et qui est devenu un personnage public. Pédophile, violeur et assassin, Michel Fourniret est probablement le pire de tous les tueurs en série. Surnommé l'ogre des Ardennes, il a commis ses forfaits de Belgique en France pendant plus de 15 ans. William Abenaïm, au cours d'une planque, l'a photographié pour Paris Match pendant une garde à vue. L'occasion de troquer son costume de paparazzi people pour une tenue camouflage de fait diversier. Voilà, c'est cette photo-là qui avait fait la parue. Quand je l'ai vu en face de moi, bah pour moi, c'était ma cible. Je veux dire, c'était ma cible, c'était le mec que je devais shooter. Voilà. Notre mission, nous, c'était d'avoir sa tronche à fournir. Donc moi, moi j'ai appuyé sur le bouton, je me suis dit, putain, ça y est, je l'ai, il va, il va, on va le publier, ce salopard, là. J'étais content de l'avoir. Fascination, répulsion, le tueur en série inspire des sentiments contradictoires. Mais la pipolisation prend une tournure inquiétante lorsque ses prédateurs suscitent de singulières passions. Reconnu coupable de pédophilie, de viol et d'assassinat dans les années 90, le belge Marc Dutroux est de cela. Face à Dutroux qui tue plusieurs jeunes filles et des enfants, on se dit que c'est le crime absolu que tout le monde va le rejeter. Il reçoit des lettres d'amour en prison aujourd'hui. De même que, par exemple, en Belgique, il y, a, il y a deux ans, il y a un jeune garçon qui a été tué des enfants dans une, dans une crèche, donc des, des jeunes enfants de, 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 de 3 ans, il reçoit maintenant des lettres d'admiratrice. Il y a des sites web qui lui sont consacrés, de personnes qui trouvent que c'est un geste de défi, de révolte, etc. C'est un peu incompréhensible, mais c'est une force de fascination qui existe. Des serial killers, Stéphane Bourgoin en a interviewé plus de 70. Parmi eux, Gérard Schaeffer, accusé du meurtre de 34 femmes alors qu'il exerçait la profession de policier. C'est un tueur qui cumulait absolument toutes les perversités possibles et même inimaginables. Il a par la suite euh, publié des textes de fiction qui racontent euh, ses propres fantasmes nécrophiles sous forme de nouvelles et qui ont été publiées euh, et ensuite vendues. People were writing and saying, wow, this is so terrible, this is so disgusting, Do you, can I get some more? And I said, wow, this is really weird. You know, people are writing and they like it, they want more, and they're saying, this is horrible. It's like one girl wrote, she says, I was so scared I couldn't sleep for three days. Do you have another book coming out? And I said, well, you know, what's going on here? Dans ses livres, Schaeffer parlait aussi d'autres serial killers comme Ted Bundy ou Otis Toole, notamment pour en détailler quelques pratiques très très morbides. Like Otis Toole, he markets a barbecue sauce. He is a human cannibal. He killed people, cut them up and ate them. And prepared a barbecue sauce, his own recipe. And put the barbecue sauce on them and cooked them. And today he's marketing his barbecue sauce. 
La sauce barbecue d'Otistool en vente, la recette en détail sur internet, rien d'étonnant à cela. Il existe tout un marketing autour des tueurs en série aux états unis Alors ceci par exemple, c'est des cartes comme par exemple en France on a les panini avec les footballeurs. Là il y a des trading cards puisque c'est fait pour des échanges où vous avez les tueurs en série les plus célèbres. Ed Gain qui a inspiré Psychose, Massacre à la tronçonneuse et le personnage de Buffalo Bill dans Le silence des agneaux. Ici vous avez un t-shirt d'un goût douteux qui est à l'effigie de John Wayne Gacy, un tueur en série gay qui a tué 33 adolescents et qui a été exécuté sur la chaise électrique dans l'Illinois. Un article que l'on peut trouver sur le net, au même titre que divers vêtements et accessoires. T-shirt à l'effigie de Charles Manson, qui s'est rendu célèbre pour avoir fait tuer Sharon Tate, la femme de Roman Polanski en 1969. T-shirt mais aussi sac de plage, mug, thé d'oreiller ou encore, le pire de tous, bodies et bavoirs en coton bio pour les bébés. Le fait divers fait vendre, c'est indéniable. Même les victimes peuvent en profiter. C'est le cas de Natacha Campouche, 22 ans. Cette Autrichienne enlevée à l'âge de 10 ans et séquestrée pendant 8 ans. Un temps, elle a animé un talk show à la télévision. Et sa vie sera bientôt portée à l'écran. Kate Winslet a été contactée pour jouer son rôle. Autre films à venir en France cette fois-ci, présumé coupable avec Philippe Torreton sur Alain Maréco, l'huissier impliqué dans l'affaire d'Outreau ou encore Omar Mathieu de Roche d'Izem avec Samy Boisgila dans la peau d'Omar Radad. Et puis preuve s'il en était encore besoin de l'attrait pour le fait divers, le succès de l'exposition Crime et Châtiment, exploration du regard des artistes sur le mal au fil des siècles, présentée de mars à juin 2010 au musée d'Orsay à Paris. Dans la file d'attente, une dame nous confirmait l'intérêt du public pour le sujet. On est attiré par le crime. <rire> C'est peut-être même ça, mais c'est vrai que ça fascine un petit peu le crime, non La fascination pour le crime a donc traversé le temps. Aujourd'hui, elle s'expose au musée. La pipolisation ultime du fait divers est décidément entrée dans les mœurs. 